بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کوششن نمبر ٹو ویکٹر سپیس کا یعنی کہ ایکسرسائز سکس پونٹ وان کا اب ہم ڈسکس کریں گے کوششن نمبر تھری کو کوششن نمبر تھری میں لکھا ہے چیک ویڈر ایچ آف دا فالوینگ ایز اے ریل ویکٹر سپیس ہم نے چیک کرنا ہے کوششن نمبر تھری کے اندر بھی چار پارٹ ہیں ان چار پارٹس کے لحاظ سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو ہر پارٹ میں جو سیٹ دیا ہوا ہے کیا وہ ویکٹر سپیس ریل ویکٹر سپیس ہے یا نہیں ریل ویکٹر سپیس کا مطلب ہے جس کی فیلڈ ریل سیٹ آف ریل نمبر ہو جس کی فیلڈ سیٹ آف ریل نمبر ہو اس کو اس ویکٹر سپیس کو ہم کہتے ہیں ریل ویکٹر سپیس جس کی فیلڈ سیٹ آف کمپلیکس نمبر ہو دیکھا ہے اس ویکٹر سپیس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس ویکٹر سپیس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر کہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ سیٹ آف ریل نمبر ہے ٹھیک ہے تو سب سے جو پہلا پارٹ اس میں کہتا ہے دی سیٹ سی انٹرول اے ٹو بی آف آل کنٹینیوس ریل ویلیوز فنکشنز ڈیفائنڈ اون اے بی کہتا ہے سی اے بی سی انٹو اے بی یہ کیا چیز ہے یہ ایک ایسا سیٹ ہے سی اے بی یہ ایک ایسا سیٹ ہے جس کے اندر سارے کے سارے continuous real value function پائے جاتے ہیں جو اس انٹرول پر defined ہوتے ہیں تو f g h جو بھی function ہے جی کا so on یہ سارے اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ real value بھی ہیں اور continuous بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ والے سارے کے سارے function اس انٹرول پر defined ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس سیٹ کو پروو کرنا ہے کہ یہ ریل ویکٹر سپیس ہے چیک کرنا ہے پروو نہیں کرنا چیک کرنا ہم نے کہ یہ ریل ویکٹر سپیس ہے کہ نہیں تو ہم اس پہ ایکزیم لگائیں گے ویکٹر سپیس کی اس نے بتایا ہوگا ساتھ کہ with usual operations on function as defined in example 7 example 7 میں جو operation لگائے گئے ہیں operation وہی لگانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی سیٹ کو ویکٹر سپیس پروو کرنا تو اس کے اوپر ایڈیشن اپریشن پتہ ہونا چاہیے اور سکیلر ملٹیپلیکیشن اپریشن پتہ ہونا چاہیے تو اگزیمپل سیون کے اندر کون کون سے اپریشن دیئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کوئی بھی سیٹ جو ہے فنکشن کا جو سیٹ ہے اس میں سے دو فنکشن لے کے ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے اس طرح ایڈ کرنا ان کو اور ان کے ساتھ سکیلر کو کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ اس طرح ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ اپریشن دونوں دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو استعمال کر کے جو ہے نا پرابٹیز کو شو کرنا ہے تو سب سے پہلی پرابٹی کون سی ہے ہم نے یوز کرنی ہے ایکزیمز آف ویکٹر سپیس سب سے پہلی پرابٹی ہے ایبیلین گروپ انڈر ایڈیشن یہ پروو کرنا ہے تو اس ایبیلین گروپ کی پہلی پرابٹی کیا ہوتی ہے کلویر پرابٹی ہم نے دو ایلیمٹ لینے ہیں اس سیٹ میں سے سی انٹو اے بی یہ جو سیٹ ہے فنکشن کا سیٹ ہے اس میں سے دو فنکشن اٹھا لیتے ہیں سچ دیٹ ان کی شکل کیسی ہے ایف جی آر کنٹینیوس ریل ویلیوڈ تو اس نے بتایا ہوا ہے یہ لازمی ساتھ لکھنا آپ نے کہ ان کی شکل کیسی ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم نے دو ایلیمٹ اس میں سے اٹھائیں ہیں ظاہری پتہ اگر اس میں سے اٹھائیں ہیں دو ایلیمٹ تو وہ ریل ویلیو اور کنٹینیوس فنکشن ہوں گے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ بتا دو تو ہم ان کو پلاس کرنا ہے تو اس کا انصر بھی اسی کے اندر آنا چاہیے اس کو کہتے ہیں کلویر پرابٹی ایف انٹو جی ایف جی ایف پلاس جی ایکس ٹھیک ہے اس طرح اس کو پلاس کرنا ہے تو یہ اپریشن دیا ہوا ہے کہ ایف پلاس جی کریں گے تو ایف اف ایکس جی ایف ایکس الہدہ الہدہ ہم لکھ سکتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ایف اف ایکس کیا ہے یہ ریل ویلیوڈ کنٹینیوز فنکشن ہے جی ایف ایکس کیا ہے یہ بھی ریل ویلیوڈ کنٹینیوز فنکشن ہے تو ان دونوں کو پلاس کریں گے تو پلاس کرنے سے جو انصر آئے گا یا جو فنکشن آئے گا وہ بھی تو ریل ویلیوڈ فنکشن ہوگا نا ٹھیک ہے لہٰذا یہ بھی ریل ویلیو اور کنٹینیوز فنکشن ہوگا کیونکہ یہ دونوں کن کو پلاس کرنے سے آیا ہے ان دونوں کو پلاس کرنے سے آیا ہے جو کہ خود کیا ہے کنٹینیوز ریل ویلیو اور فنکشن لہٰذا یہ جو جواب آیا ہے یہ بھی ریل ویلیو اور کنٹینیوز فنکشن ہوگا تو لہٰذا ان کا سم کریں گے تو لہٰذا یہ بھی اس کے اندر ہی پایا جائے گا اس کے بعد آئیتی ہے اسوسییٹیو پرابٹی اسوسییٹیو پرابٹی میں ہم تین ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں ایف جی ایچ اس میں سے اٹھائیں گے تین ایلیمنٹ اور وہ تینوں کے تینوں کیا ہیں کنٹینیوس ریل ویڈیو فنکشن ہے ان کا اس طرح پلاس کرتے ہیں ایف پلاس جی پلاس ایچ انٹو ایکس اس طرح پلاس کرتے ہیں تو اس کا انصر اس طرح آنا چاہیے یعنی کہ ایف پلاس جی بریکٹ میں ہو اور علیدہ کیا ہو ایچ ہو اس طرح انصر آنا چاہیے تو اس کو اگر ایکس پہ اپلائی کرتے ہیں سارے فنکشن کو اگر ایکس پہ اپلائی کرتے ہیں تو ایف آف ایکس علیدہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو فنکشن لکھے ہوئے ہیں ایک ایف علیدہ سے ہے یہ بریکٹ والا علیدہ سے ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے ادھر اپریشن میں کہ اگر ایف علیدہ سے ہے جی علیدہ سے ہے ان پہ ایکس والا اپریشن علیدہ علیدہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ایف علیدہ ہے جی
ये जी जी प्लस एच एफ एक्स हमें पता है कि f प्लस जी सम हो तो उसको हम इस तरह अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं सिमिलरली ये भी सम है इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं हमारा टारगेट क्या है कि हमने f और g को ब्रैकेट में रखना है क्योंकि r फील्ड है तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x h ऑफ x ये भी कोई ना कोई वैल्यूज़ देंगे ना इसके अंदर ठीक है क्योंकि ये फील्ड है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम इनको ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं इन दोनों को f प्लस जी को क्योंकि ये f ऑफ एक्स अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करूं जाहिर बात है यहाँ भी कोई नंबर आएगा यहाँ भी कोई इसका आंसर आएगा यहाँ भी कोई इसका आंसर आएगा तो तीनों कोई नंबर आएंगे रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर तो उन पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के उनको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं जब ये ब्रैकेट में हो गया एच ऑफ एक्स अलहदा हो गया तो अगर हम तोड़ के लिख सकते हैं तो उनको जोड़ के भी तो लिख सकते हैं अगर इस चीज़ को तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं तो इस चीज़ को जोड़ के इस तरह लिख सकते हैं लिहाजा ये ये दो चीज़ें हैं इनको जोड़ के हम इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है आइडेंटिटी क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ओ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कंटीन्यूस एंड रियल वैल्यू फंक्शन क्योंकि ये भी कंटीन्यूस है क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो मर्जी पुट करें तो उसका जवाब ज़ीरो आता है तो जहरी बात है ये कंटिन्यूस भी है और ये रियल वैल्यूड भी है यानी कि इसका जवाब भी रियल नंबर आता है अगर ये कंटिन्यूस भी है रियल नंबर रियल रियल वैल्यूड भी है लिहाजा ये इस सेट के अंदर पाया जाएगा सो दिस बिलोंग टू दिस सेट अगर ये सेट के अंदर पाया जाएगा तो कोई भी दूसरा एलिमिट एफ इसमें से उठाएँ ठीक है उसके साथ इसको अप्लाई करें उसके साथ इसका सम करें आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि ओ इसको गाढ़ा थोड़ा सा करें गाढ़ा ओ प्लस एफ आइडेंटिटी फंक्शन इस पर अप्लाई होगा ओ एफ एक्स अलहदा एफ एफ एक्स अलहदा ठीक है इसका जवाब ज़ीरो आता है हमेशा एफ एफ एक्स अलहदा इनको प्लस करें क्योंकि ये दोनों कोई ना कोई जो है ना ज़ीरो ये ज़ीरो नंबर है ठीक है ये ज़ीरो गाढ़ा इसको नहीं करना ज़ीरो प्लस कोई भी फंक्शन करें तो वही फंक्शन आ जाता है क्योंकि ज़ीरो आइडेंटिटी या लिमिट होता है सिंपल ज़ीरो की बात करूँ गाढ़ा ज़ीरो है ये ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है ठीक है तो लिहाजा ज़ीरो प्लस एफ किया ये ज़ीरो गाढ़ा करना थोड़ा ज़ीरो प्लस एफ किया तो आंसर में दोबारा एफ आ गया सिमिलरली एफ प्लस ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आ यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन करेंगे तो दोबारा एफ आ जाएगा तो आइडेंटिटी फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है उसके बाद यूनिवर्स चेक करना है फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट माइनस एफ बिलोंगिंग टू सी ए बी दिस सेट सच दैट माइनस एफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि हर सेट एफ के लिए एक ऐसा हर हर फंक्शन एफ के लिए एक ऐसा फंक्शन पाया जाएगा माइनस एफ कि जिसको उसमें ऐड करें तो जवाब में आइडेंटिटी फंक्शन आएगा तो ये एग्जिस्ट करता है इनवर्स हर एलिमेंट का ठीक है उसके बाद हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है दो एलिमेंट उठाएँ दोनों को प्लस करें एफ प्लस जी करें तो जी प्लस एफ आंसर आना चाहिए तो आ, इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स हो जाएगा जी एफ एक्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं यानी कि क्योंकि आर फील्ड है तो जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है तो इन इनको इंटरचेंज कर सकते हैं जी एफ एक्स प्लस एफ एफ एक्स तो इनको सिंपल इस तरह लिख देंगे सो द गिवन सेट सी इंटू ए बी इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन ठीक है तो एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो एलिमिट उठाओ एफ से यानी कि V सेट से दो एलिमिट को उठाओ ये वाले और फील्ड में से एक एलिमिट उठाओ उनको प्लस करो तो इसका जवाब इस तरह आना चाहिए तो हम सेट इसमें से दो एलिमिट उठाते हैं दो फंक्शन उठाते हैं और के एक नंबर एक रियल नंबर स्केलर यहाँ से उठाते हैं दोनों को प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि हमें पता है कि स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करना है उधर ऑपरेशन जो मैंने ऊपर लिखा था कि स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो भी दिया हुआ है ए इंटू एफ लिखा हो कोई कांस्टेंट है एफ इंटू एफ लिखा हुआ है उसको हम अलहदा से लिख सकते हैं के एफ ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ भी यही अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास के बाय लिखा हुआ है इंटू एफ प्लस जी लिखा हुआ है तो इसको हम अलहदा से लिख सकते हैं के एफ प्लस जी एक्स ठीक है तो क्योंकि ये सम लिखा हुआ है तो सम को के इंटू ये जो सम है इसको अलहदा अलहदा तोड़ के लिख सकते हैं के एफ ऑफ एक्स जी एफ जी एक्स ठीक है अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है आर फील्ड है ना यहाँ पर आपने लिखना है आर इज़ फील्ड 
अगर आर फील्ड है तो फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं के एफ एक्स के जी एफ एक्स तो अगर हम इसको इस चीज़ को अलहदा करके लिख सकते हैं के एफ एक्स तो इस तरह कोई चीज़ लिखी हो तो वापस उसमें लिख सकते हैं ना लिहाजा ये के एफ एक्स अलहदा से लिखा हुआ है तो इसको हम के इंटू एफ एफ एक्स लिख सकते हैं के इंटू जी एफ एक्स लिख सकते हैं तो यहाँ से ये भी सम लिखा हुआ है के एफ और के जी का सम लिखा हुआ है तो के एफ प्लस के जी का सम लिख के आप साथ में एक्स लिख दो तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सिमिलरली दो एलिमेंट उठाओ कहाँ से फील्ड में से दो एलिमेंट उठाओगे उनको प्लस करके एफ पे अप्लाई करोगे सिमिलरली आपने ये देख लेना है सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है चौथी प्रॉपर्टी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है ये भी आपने देख लेना है ठीक है और वन क्योंकि रियल नंबर के अंदर पाया जाता है तो वन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वही फंक्शन वापस आ जाता है तो इसको भी आपने स्टॉप करके वीडियो को पास करके देख लेना है दस सेट ए सी ए बी इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं लिहाजा ये जो गिवन सेट है सेट ऑफ फंक्शन ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा क्योंकि वो सारी रियल वैक्टर स्पेस कहलाएगा क्योंकि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर टू क्योंकि पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन से मिलता जुलता है इसके अंदर जो सेट दिया गया है इस, इसके अंदर भी वही सेट दिया गया है ठीक है लेकिन इस पर जस्ट ऑपरेशन को उन्होंने चेंज कर दिया कहता है कि आपने शो करना है रियल वेक्टर स्पेस चेक करना है कि ये जो सेट है सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ बिलोंगिंग टू दिस सेट ठीक है सच दैट एफ ऑफ एज इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी कि ये ऐसा सेट है ये ऐसे फंक्शंस का सेट है कि जिस जिसके फंक्शन के को इसमें एंड पॉइंट को इसमें पुट करें उसके फंक्शन में पुट करें कि एंड पॉइंट क्या है कि इस इंटरवल के ए है और बी है इन एंड पॉइंट्स को अगर फंक्शन में पुट करें तो आंसर सेम सेम आता है ये इसकी प्रॉपर्टी है इसके फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है ये इन तमाम इस तरह के फंक्शन का सेट है तो ये उसने ऑपरेशन डिफाइन किया है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की है लेकिन इस पे जो ऑपरेशन हैं वो वही होंगे जो इस पे हमने अप्लाई किए थे यूजल ऑपरेशन ठीक है तो यहाँ पर ऑपरेशन तो उसने नहीं बताया तो जहरी बता ऑपरेशन तो फिर वही लगाएंगे हमने जो पिछली वीडियो में हमने लगाए थे तो लिहाजा उसने प्रॉपर्टी ये बता दिया है कि फंक्शंस की प्रॉपर्टी ये है कि एंड पॉइंट पे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो सेम सेम आती है उनकी वैल्यू तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें चेक करते हैं क्लोइर प्रॉपर्टी हम लेट करते हैं एफ और जी किस में पाए जाते हैं ये इस सेट के अंदर पाए जाते हैं ठीक है सच दैट इनकी प्रॉपर्टी क्या है सच दैट सच दैट एफ इज एफ एफ ए इज इक्वल टू एफ एफ बी इसकी ये प्रॉपर्टी है दूसरे की फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है जी एफ ए बराबर है जी एफ बी के ठीक है ये प्रॉपर्टी है तो हमने शो करना है कि अगर इसके दो एलिमेंट को प्लस करें तो इसका तो इसका जो जवाब आएगा वो भी इसके अंदर आना चाहिए ठीक है तो मैं इस तरह करता हूँ एफ प्लस जी इन टू मैं ए करता हूँ ठीक है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए f प्लस g यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए f प्लस जी इंटू बी आना चाहिए अगर ये आंसर आएगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना इस तरह की तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ f ऑफ a प्लस g ऑफ a ठीक है अलहदा अलहदा मैं तोड़ के लिख दिया तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ f ऑफ b ठीक है प्लस इसकी जगह क्या लिख देता हूँ g ऑफ b इज़ इक्वल टू अब इनको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ इस तरह f प्लस g इन इस तरह b लिख सकता हूँ तो देखें f प्लस g ऑफ a किया है तो उसका जवाब आया है f प्लस g ऑफ b तो अगर ये प्रॉपर्टी इस ये f प्लस g होल्ड करती है तो लिहाजा ये जो फंक्शन है f एफ प्लस g ये इसके अंदर पाया जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसको होल्ड करता है ये ठीक है तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट f प्लस g जो है वो इस सेट के अंदर पाया जाएगा ठीक है ए बी सेट ऑफ ए तो उसके बाद चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम लिखेंगे एज एज c इंटू ए बी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है f एफ प्लस जी प्लस एच ठीक है इन टू एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी ठीक है एफ प्लस जी प्लस एच एक्स ये प्रॉपर्टी पिछली वीडियो पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने किया था कि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं हम लिखेंगे एज ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं 
ठीक है दिस इम्प्लाइज दैट सिमिलरली एफ प्लस जी प्लस एच ठीक है अगर एक्स की जगह ए रख दें तो तब भी ये बराबर आना चाहिए एफ प्लस बराबर ही आएगा ना क्योंकि इस तमाम एक्स के लिए हम लिखें फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी ए बी ठीक है प्लस एच उसके बाद इसमें भी लिखेंगे ए दोनों आपस में बराबर होती हैं लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये जिस तरह ये है एफ प्लस जी एफ ए बराबर होता है एफ ऑफ एफ प्लस जी एफ बी के बराबर होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए एफ प्लस जी प्लस एच एफ ए यही वाला बराबर होता है एफ प्लस जी एफ प्लस एफ बी इसके बराबर होता है तो ये हम इस यहाँ प्रूव करना पड़ेगा हमें हम लिखेंगे नोट नोटिंग दैट दिस एफ प्लस जी प्लस एच एफ ए ये बी ए यही फंक्शन इनटू बी होना चाहिए ठीक है अगर ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है तो ये वाले दोनों आपस में बराबर हैं हम यहाँ कोई मसला नहीं है ठीक है लेकिन ये साथ आपने मेंशन करना है एफ प्लस जी प्लस एच एफ ए इज इक्वल टू एफ एफ एलहदा कर दो जी एफ प्लस एच ए अलहदा कर दो इसकी जगह एफ एफ बी लिख दो इसकी जगह जी एफ प्लस एच एफ बी लिख दो क्योंकि सम उसके बराबर होता है हमने प्रूव किया हुआ है तो ये वाला इसके बराबर होगा तो इसको इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा एफ प्लस जी प्लस एच एफ ए एफ प्लस जी प्लस एच एफ बी अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको क्यों नहीं किया इसको भी कर सकते हैं सिमिलरली आप लिख दो साथ सिमिलरली सिमिलरली ये जो चीज़ है एफ प्लस जी प्लस एच एफ ए जो होगा ये बराबर होगा एफ प्लस जी ठीक है प्लस एच एफ बी इसके बराबर होगा ठीक है इसी तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं तो सोसाइटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है अब हम देखते हैं आइडेंटिटी होल्ड करती है कि नहीं हम लिखेंगे एज एज आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी जो फंक्शन होता है ठीक है इसके अंदर अगर ए पुट करें तब भी जो आप ज़ीरो आता है ठीक है इसके अंदर बी पुट करें इसके अंदर बी पुट करें तब भी ज़ीरो जो आप आता है लिहाजा दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए बराबर होता है ओ बी के ठीक है तो दिस इम्प्लाइज दैट ठीक है इधर हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि ओ आइडेंटिटी जो फंक्शन है या हाल ही ओ मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो उसके अंदर पाया जाएगा सी इंटू ए बी इसके अंदर पाया जाएगा क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये आइडेंटिटी जो फंक्शन है ये इसके अंदर पाया जाएगा तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन उसके बाद इनवर्स क्योंकि हमें पता है कि इफ एफ बिलोंग टू एफ बिलोंग टू एफ बिलोंग टू दिस सेट ठीक है ए से बी सी ऑफ ए से बी सच दैट देन सच दैट चले हम लिखते हैं सच दैट एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ बी के ठीक है अगर मैं इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से क्योंकि फील्ड उसके अंदर फील्ड के अंदर माइनस वन पाया जाएगा तो मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोनों तरफ जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब है माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी दिस सिंपलाइज दैट माइनस वाला फंक्शन जो है वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिसफाई कर रहा है कि माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ये भी फाइव सेटिसफाई कर रहा है दिस सिंपलाइज दैट माइनस एफ वाला फंक्शन भी इसके अंदर पाया जाएगा ठीक है तो इनवर्स ऑफ एवरी जो फंक्शन है उसके अंदर पाया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिसफाई हो जाती है उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम एफ प्लस जी एफ ए को प्लस करते हैं ठीक है हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट के अंदर होल्ड करती है एफ प्लस जी ठीक है ऑफ एक्स ये बराबर होता है जी प्लस एफ ऑफ एक्स के ठीक है फॉर ऑल एक्स सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली सिमिलरली एफ प्लस जी ऑफ ए वो बराबर होगा जी प्लस एफ ऑफ ए के बराबर सच दैट ठीक है सच दैट ये जो चीज़ है एफ ऑफ प्लस जी ऑफ ए या नोटिंग लिख दें सच दैट एफ प्लस जी ऑफ ए ये बराबर होगा इसको लहदा लहदा कर करके लिखें एफ 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 ए प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ बी लिख सकते हैं प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं जी एफ बी लिख सकते हैं तो इसको अगर क्लोज करके लिखें तो एफ प्लस जी एफ बी भी हम इसको लिख सकते हैं ठीक है सिमिलरली फिर आपने लिखना है जी प्लस एफ एफ ए इज इक्वल टू जी प्लस एफ एफ बी एफ प्लस जी एफ ए इज इक्वल टू एफ प्लस जी एफ बी 
ठीक है तो ये यहाँ से कम्यूटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सो द गिवन सेट सी ए बी इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो गया अब हम उठाते हैं के एलिमिट यहाँ से एक एलिमिट रियल नंबर से उठाते हैं और दो एलिमिट फंक्शन दो फंक्शन यहाँ से उठाते हैं तो हम लिखते हैं के इन हम लिखते हैं देन देन के इन टू एफ प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू इसका जवाब क्या आना चाहिए यह हम इसको लिखते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए पहले ठीक है फॉर ऑल एक्स के लिए लिखते हैं हमें पता है कि के इन टू एफ प्लस जी ठीक है ये फॉर ऑल एक्स बराबर होता है के एफ प्लस के जी ऑफ एक्स ये आपस में बराबर होते हैं ये पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने प्रूव किया था तो ए के लिए ये भी बराबर होगा के इन टू एफ प्लस जी ठीक है सिमिलरली हम लिखेंगे ए पुट करेंगे दोनों तरफ एक्स की जगह के एफ प्लस के जी ये भी आपस में बराबर होगा सच दैट या नोटिंग लिखते हैं नोटिंग ये वाला जो चीज़ है ये बी वाले के बराबर होता है ये वाली चीज़ भी बी वाले के बराबर होती है ये भी हम प्रूव करते हैं के इन टू एफ प्लस जी इन टू बी इज इक्वल टू के बाहर आ गया एफ प्लस जी ऑफ सॉरी नोटिंग ये इधर हमने ए लिखना है इधर हमने ए लिखना है ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जी प्लस इन टू ए इज इक्वल टू के के लिखेंगे और इन टू एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए हम इसकी जगह लिख सकते हैं इज इक्वल टू के इन टू एफ ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ बी प्लस एच जी ऑफ ए की जगह हम लिख देंगे जी ऑफ बी इज इक्वल टू ये क्या चीज़ लिखी हुई है ये के इन टू एफ प्लस जी ऑफ बी लिखी हुई है ठीक है तो सिमिलरली के इन टू एफ प्लस जी इस सारे को ब्रैकेट में करके आप बी लिख सकते हैं तो देखें ये वाली जो चीज़ ए वाली है वो बी वाली के बराबर है सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो चीज़ ए वाली है वो बी वाली के बराबर है इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं सिमिलरली आप तीसरी प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट इसमें से फील्ड में से उठाते हैं एक एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं दोनों को वो वाली प्रॉपर्टी सेटिसफाई कराएंगे सच दैट ए वाली जो चीज़ है ये बी वाली के बराबर होनी चाहिए सिमिलरली आपने ये वाली जो ए वाली चीज़ है ये बी वाली चीज़ के बराबर होनी चाहिए ठीक है तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है सिमिलरली चौथी प्रॉपर्टी क्या है दो एलिमेंट आर से उठाएं एक एलिमेंट सी से उठाएं तो अब ये प्रॉपर्टी सेटिसफाई एज हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी सेटिसफाई करती है फॉर ऑल फंक्शन इन दिस लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो ए वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बी के बराबर है वो वाली सेटिसफाई करानी पड़ेगी तो ये दोनों आपस में बराबर लिख दो एक्स की जगह ए इधर भी एक्स की जगह ए तो ये प्रॉपर्टी सेटिसफाई करा दो ये इसके बराबर आएगी सिमिलरली हमें पता है कि वन जो है रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर पाया जाता है इसका मतलब है वन को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एफ आ जाता है चाहे एफ ऑफ ए हो चाहे एफ ऑफ बी हो तो वो उसके अंदर पाया जा जो है ना आइडेंटिटी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें पाई जाती है तो इसका मतलब है सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिसफाई होगी हैं तो सेट सी इंटू ए बी इज़ दैक्टर स्पेस ओवर आर